climate change activists, 气候变迁团体 with the group Extinction Rebellion, coordinated demonstrations, 示威行动 in London's financial district, 金融区 demanding that UK lawmakers recognise climate change as an emergency. Keywords in this news piece are. 服从 to obey. 瘫痪 to disrupt. 灭绝 to become extinct. 示威 to protest. 适得其反 counterproductive. 自四月十五日起，英国抗议气候变迁团体在伦敦各地发起公民不服从运动。示威行动于周四来到最终回，瘫痪伦敦证券交易所。环保团体反抗灭绝和抗议者堵住伦敦证券交易所的大门，并在英国财政部以及数家跨国银行外举行示威活动。根据美联社报道，此举是为抗议金融机构。在资助气候和生态环境毁灭上扮演的角色，主办单位要求英国政府正视气候变迁为紧急状态，承诺在二零二五年底前将温室气体排放量降至零，并成立主导气候政策的国民大会。抗议者非暴力的公民不服从手段引发英国大众和政府官员不同反应。伦敦市长萨迪克·韩在推特上发文表示。示威行动以招致适得其反的负面效果，而根据路透社的报道，主办单位认为，为了提高大众意识，这样的抗争行动是必须的。环保倡议人士于去年十月成立反抗灭绝团体，为的是响应联合国政府间气候变化专门委员会去年警告地球暖化 1.5 摄氏度可能带来的灾难冲击。服从，服是屈服。从是顺从、听从，服从就是听从命令或屈服于权力、法令的意思。新闻指的公民不服从运动，简单来说，是人民为抗议政府而做出违反法律的抵抗活动。瘫痪，瘫和痪意思相近，指的都是身体的功能丧失而不能正常运作的意思，比喻不能正常行动或工作。新闻中指，抗议人士瘫痪伦敦证券交易所，是因为他们堵住入口，而使该场所无法正常运作。示威，示，指的是显示、展示，威是威力。示威的意思是，在抗议活动中，集体群众展现力量和意志。灭绝，灭是消灭、毁灭的意思。绝。指的是断绝、灭绝的意思，就是物种遭摧毁而完全消失。适得其反，是是正恰好，得是获得，反是相反、反面的意思。适得其反，就是做一件事情的时候得到的正好是相反的效果，而非预期中的结果。新闻中，伦敦市长之所以发文指。环保团体的示威行动有反效果，是因为抗议瘫痪许多公共场所会引起民众反感，而非关注话题。Thank you for tuning into Chinese Pod today. Our academic team is dedicated to bringing you the best content for Chinese learning, so please subscribe to keep up to date with us. As for now, 再见 Register now using the promo code today and receive 20% off your premium subscription. Chinese pod, Chinese pod.